ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தி ஆல்ஃபா கேர்ள் இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்கு வீட் டோனட்டும் மைதா டோனட்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் சைமல்டேனியஸாக செய்ய போகிறேன் இதுக்கு நான் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வார்ம் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதாவது வெது வெதுப்பாக தான் இருக்கணும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துக்கோங்க அது எக்ஸ்பைர் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஆக்டிவேட் ஆகாது இப்போ நம்ம மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு பவுலில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மைதா எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு இதில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வீட் எடுத்திருக்கேன் சால்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ஆக்டிவேட் ஆகிருக்க ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் அது லைட்டாக நொறு நொறையாக இருக்குது அப்போ அது ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரெண்டுலேயுமே நான் பாதி பாதி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசஞ்சு விட்டுக்கணும் கையில் கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஒட்டை தான் செய்யும் ஆனால் அது நல்லா பிசஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பால் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதையும் நல்லா பிசஞ்சு வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்கணும் லைட்டாக பட்டர் போட்டு தடவி வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்போ தான் நல்லா மாவு ரைஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா எப்படி புஃப்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நல்லா பஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்க ஏர்லாம் வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் திரும்ப நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிசஞ்சு வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் நம்ம கொஞ்சமாக மைதா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு மாவு வச்சு தேய்க்க வேண்டியதான் நான் ஃபஸ்ட்டு மைதா எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பூரிக்கட்டை யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நான் டோனட் கட்டர் இல்லை என்ட்ட அதனால நான் டம்ளர் தான் யூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணுறேன் நடுவில் நீங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாக எது சர்க்கிளாக இருக்கோ அதை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீது இருக்கிற மாவை இதே மாதிரி திரும்ப ரோல் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கோதுமை மாவு இதையும் அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மைதா டோனட் போடுறேன் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் கலர் டக்குன்னு மாறிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த கலரில் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா புஃப்னு வந்திருக்கு இப்போ கோதுமை டோனட் போடுறேன் நான் வெளிச்சம் தெரியலன்றக்காக நான் என் சிம்னி லைட் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு அழகான கோல்டன் ப்ரௌனில் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இதையும் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கோதுமை டோனட் கலர் மட்டும்தான் உள்ள ப்ரௌனாக இருக்குது மற்றபடி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நிஜமாகவே இது வந்து மைதா டோனட் ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது ரெண்டும் கலர் மட்டும் கோதுமை டோனட் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த டோனட்க்கு சுகர் கோட்டிங் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டரில் ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணி லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் வந்து நம்ம அந்த டோனட்டை டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே பவுடர் சுகரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன்னா அப்போ தான் அதில் பவுடர் சுகர் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் அதுக்காக தான் மற்றபடி அது கன்சிஸ்டன்சிலாம் எதுவும் தேவையில்ல இது வந்து கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் மேலே லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம டோனட் ரெடி 
நீங்களும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்